pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noel Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha mwenzetu ni Noela Kiara karibu Siku moja baada ya serikali ya Tanzania kuwasilisha makadirio ya bajeti kwa mwaka ujao wa fedha serikali ya China imepongeza bajeti hiyo huku ikiahidi kuendelea kuisaidia Tanzania. Bajeti hiyo inapendekeza zaidi ya shilingi trilioni 31 kutumika katika matumizi mbalimbali mbali katika mwaka ujao wa fedha. Wakati huo huo nacho chama cha waandishi wa habari cha wanawake nchini Tanzania Tamwa kimepongeza bajeti hiyo kwa kupunguza kodi katika maeneo mbalimbali. Akizungumzia bajeti hiyo mkurugenzi mtendaji wa Tamwa Eda Sanga amesema bajeti hiyo inalenga kupunguza makali ya maisha kwa wananchi wengi kama wengi wanavyozungumza kadri ambavyo unapata ndivyo hivyo ambavyo utatoa na tutakavyo kwenda vizuri kwa mfano ukaona kwamba kuna barabara imejengwa au hospitali au shule na unajua kahela kako hata kama ni kadogo kamechangia pale unajisikia raha kwamba kweli wewe ni mwananchi kwa hiyo hilo ni moja limenifurahisha sana jingine ni hii uh, tozo iliyokuwa inakwenda kwenye gari ile ambayo ina, inalipiwa kila mwaka road license ile pia ni nzuri watu wengi sana wamefurahi wengi walikuwa na magari yao wamekaa tu nyumbani unaambiwa lazima uilipie haiko barabarani hasa unajiuliza inalipiwa kwa msingi gani kwa upande mwingine bi eda sanga amesema kuongezeka kodi katika vinywaji vyenye vileo ni suala mwafaka lakini kingine pia ambacho nimefurahi ambacho ni cha kawaida ni zile bia kwa sababu si wengi ambao tunafurahia bia. Poleni ambao mnakunywa bia, poleni ambao mnakunywa zile drinks kali kali, lakini pia nimependa kwamba kwa zile products eh, ambazo zinapatikana hapa nchini gharama imekwenda chini. Hicho nacho ni kitu kizuri kwa sababu nadhani kinapandisha area wale ambao wamo katika uzalishaji wa vitu kama hivi. Aidha ameongeza kuwa upandishaji kodi katika nishati za mafuta ni kuongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida. Mafuta kwa kawaida ya kipanda bei kwa mfano mafuta ya petroli, dizeli. Inapopanda bei mara nyingi huwa inapandisha na gharama nyingine ambazo ni za msingi sana. Kwa mfano sasa tunatarajia pia uh, mchele, unga na vitu vingine vitapanda bei. Sasa kwa mtu wa kawaida ambayo na serikali yenyewe inakiri kwamba huyu ndiye mlengwa katika bajeti hii, kidogo inanipa wasiwasi. Labda kama kuna namna ambayo itafanyika kuhakikisha pia uh, tozo katika hizi bidhaa muhimu inapungua. Hospitali ya Rufaa ya Bukoba mkoa ni Kagera inakabiriwa na ukosefu wa mashine za kufulia nguo za kudumu hali inayopelekea usafi kusuasua katika hospitali hiyo hali ni lazima wa hudumu kufua nguo kwa kutumia mikono Hospitali hiyo inategemewa na wakazi wa mkoa Kagera katika matibabu kwa wagonjwa wanaotoka katika wilaya mbalimbali za mkoa huo akizungumza wakati akipokea mashuka hamsini yaliyotolewa na sako ya shirika la umeme nchini Tanzania Tanesco katika hospitali hiyo daktari wa watoto hospitali hiyo Dr. Frida Mtui amesema ukosefu wa mashine za kufulia ni changamoto kubwa. Na mimi nimeweza kutumia hizi hela kwa mambo mengine lakini kwa kuona kwamba walio hapa wagonjwa wanahitaji msaada wa mashuka kama haya tunawashukuru. Kwa hiyo kwa niaba ya uongozi wa hospitali tunatoa shukurani sana kwa msaada huu na mashuka haya wagonjwa wanashuhudia mkiatoa mki, kama zawadi. Kwa upande wake mjumbe wa mfuko huo ambao upo chini ya shirika la umeme nchini Omari Makame amesema ametoa msaada huo baada ya kuguswa na matatizo ya kijamii hasa katika sekta ya afya ikiwa ni mkakati wa shirika la umeme nchini kurejesha faida kwa wateja wake. Kiwa kama wanajamii tumeona tutoe msaada huu kwa sababu sakosi yetu inafanya vizuri. Kwa hiyo faida hile inapatikana ndani ya chama tumeona isiishie kwa wanachama peke yake kwa sababu tumeguswa pia na shida za wananchi tukiwa kama wanajamii na sisi kwamba tuweze kusaidia na tumependa kuanzia katika sehemu hii ya hospitali. 
kwa sababu hospitali tumeona kwamba zina shida wagonjwa wana shida na serikali peke yake hawezi kamaliza shida hizi Uingereza inakabiliwa na uwezekano wa kuwa na bunge la mngangania ambapo hakuna chama chochote kilicho na ubabe baada ya chama kikubwa zaidi nchini humo cha conservative kushindwa kupata wingi wa wabunge katika uchaguzi wa alhamisi. Baada ya matokeo kutoka maeneo mengi kutangazwa Theresa May anapungukiwa na wabunge 12 ukilinganisha na wabunge aliokuwa nao wakati wa kuitisha uchaguzi huo. Chama chake kinaelekea kupata wabunge wapatao 319, leba chama cha Jeremy Kobe wabunge 261, SNP wabunge 35 na Lib Dems wabunge 12. Bimei amesema taifa hilo linahitaji udhabiti katika matokeo hayo ya uchaguzi ambayo hayakuonesha nani mbabe. Lakini kumekuwa na uvumi kwamba huenda akatafuta aina fulani ya ushirikiano na chama cha Democratic Unionist ambacho kilishinda viti kumi Ireland Kaskazini. Chama cha Conservative kinatarajia kupata asilimia 42 ya kura zote, Leba asilimia 40, Lib Dems asilimia saba, UKIP asilimia mbili na Greens asilimia mbili. Baada ya Kobe Kupata matokeo mazuri kuliko walivyotarajiwa, leba inatarajiwa kupata viti 29 zaidi ya walivyokuwa navyo. Konservativu walipoteza viti 13 chama cha SNP nacho kilipoteza viti 22 ambavyo vimetawaliwa na Conservative, Leba na Lib Dems, jambo ambalo ni pigo kubwa kwa kiongozi wa chama hicho Nicola Sturgeon. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa nchini Tanzania imesema kwamba ina utetezi wa kutosha kwa nafasi za watanzania kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Hayo yameelezwa na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo Balozi Ramadhani Mwinyi wakati akizindua shindano la kubuni nembo ya jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na taasisi zake. Taasisi ya Kiswahili haina logo na taasisi nyingine ambazo nimetangulia nime kuweza kuzitaja nazo pia hazina hazina logo. Kwa hivyo madhumuni ya mashindano shindano hili ni kuweza kuona kwamba tuna kama na logo ambayo itakuwa symbolic na itakuwa ni identical kwa ajili ya ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Iweze kutumika leo, iweze kutumika kesho na iweze kutumika miaka miaka mingi mingine ijayo. Akizungumzia shindano hilo balozi Mwinyi amesema shindano hilo na lenga kuboresha nembo ya jumuiya hiyo pamoja na taasisi zake baada nchi wanachama wapya kujiunga na wengine kuendelea kuomba kujiunga chochote ambacho kinafanyika yawe ni mashindano kama haya yawe kwenye nafasi za kazi mkono wa wizara mkono wa serikali siku zote unakuwepo si tu katika kuweza kuwafikia hivi lakini hata kuweza kuwasaidia namna gani ya kuweza kufanikisha hilo kijana kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam anasema vijana watumie ujuzi wao kupata fursa rika soko la Afrika Mashariki kupinga migogoro ambayo inatokea baina ya nchi za Afrika Mashariki mfano bu, Burundi sisi kama vijana lazima tutoe mchango wetu wa akili a, na elimu ambazo tunazipata katika vyuo vikuu ambavyo tunasoma tuna ili kuweza kufanyaje kupinga na kumaliza matatizo ambayo yanatokea ya, ya migogoro katika nchi hizo na hisi hayo ni mambo ambayo sisi kama vijana tunaweza kuyatumia shindano hilo linawalenga vijana wenye umri kati ya miaka 18 hadi 35 huku mshindi wa kwanza atajinyakulia shilingi milioni hamsini, wa pili shilingi milioni kumi, na watatu shilingi milioni tano. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha na Nuela Kiara. Soko la fedha linaletwa kwenu na Delina Debiro Change iliyo katika jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. 
Dola ya Marekani imenunuliwa shilingi 2211 na kuuzwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenunuliwa shilingi 2857 na kuuzwa shilingi 2887. Euro ya Ulaya imenunuliwa shilingi 2495 na kuuzwa shilingi 2721. Shilingi ya Kenya imenunuliwa shilingi 21 na senti 49 na kuuzwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 172 na senti 78 na kuuzwa kwa shilingi 174 na senti 29. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 61 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 66. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Noela Kiara. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Noela Kiara Swahili habari hatuna la ziada. Kwa ni habari wote wale shiriki kuletea Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi tunakushukuru.